அரசியல் ஆரம்ப நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் ஹசீஃப் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி ஏறக்குறைய முடிவடைந்திருக்கின்றது இந்த திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு அணிகளும் அமைத்திருக்கக்கூடிய கூட்டணி தொடர்பாக இரண்டு அணிகளும் மாறி மாறி பல்வேறு விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன இந்த நேரத்தில் தேமுதிக எந்த அணியில் இணைய போகின்றது என்ற கேள்வியும் எழுந்திருக்கின்றது இது குறித்து இன்றைய தினம் பேச இருக்கின்றோம் நம்முடைய அரங்கத்தில் திமுகவை சேர்ந்த பல கருப்பையா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா வணக்கம் இப்போ அதிமுகவினுடைய தலைமை ஒரு பலமற்ற தலைமை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஒரு நிர்வாக திறமை இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான பல குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து முன்வைக்கப்பட்டு வந்தது அவர் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தொடர்ந்து இந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு பலமான கூட்டணியை அதிமுக அமைச்சிருக்கு அப்போது இதற்கு முன்னால் அவர் மேலே வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாமே வந்து பொய் அப்படின்றத அவர் இந்த கூட்டணி அமைச்சது மூலம் நிரூபிச்சிருக்கிறாரா பாஜகவை தன் பக்கம் எழுதியிருக்கிறார் பாமகவை தன் பக்கம் எழுதியிருக்கிறார் தேமுதிகவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எடப்பாடிக்கு இந்த கூட்டணி ஒரு பெரிய வெற்றி தான் ஏனென்றால் சேற்றை வாரி வீசியவர்கள் சாணியை அள்ளி எரிந்தவர்கள் இப்பொழுது இவர்களோடு சேர்ந்து தான் அரசியல் நடத்த முடியும் என்கின்ற நிலைக்கு ஆளாகிவிட்டார்கள் என்றால் அது எடப்பாடிக்கு வெற்றி தான் ஆனால் பாமக தனித்துத்தான் நிற்போம் என்று சொன்னது மட்டும் அல்ல திராவிட இயக்கங்களை ஒழிப்போம் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வி வில் நாட் அலைன் வித் எனி டிராவிடியன் பார்ட்டிஸ் என்று அன்புமணி சொன்னார் இதை விட ரொம்ப அழகாக நம்முடைய ராம்தாஸ் சொன்னார் கார் உள்ள அளவும் கடல் உள்ள அளவும் நீர் உள்ள அளவும் நிலம் உள்ள அளவும் திராவிட இயக்கங்களோடு கூட்டில்லை என்று சொன்னார் எழுபதாயிரம் கோடி எடப்பாடி ஊழல் செய்து விட்டதாக போய் ஆளுநரிடம் பெரிய குற்றச்சாட்டு ஒன்றை வைத்து இந்த ஆட்சி இறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் இப்பொழுது எழுபதினாயிரம் கோடி அவர்கள் ஊழல் செய்தது போதாது இன்னும் கூடுதலாக ஊழல் செய்வதற்கு நானும் துணையாக இருப்பேன் என்று இப்பொழுது அவர் எடப்பாடியோடு சேர்ந்திருக்கிறார் என்றால் அது எடப்பாடிக்கு வெற்றி ஆனால் பாமகவுக்கோ விஜயகாந்தும் சொல்லுகின்றேன் அவர் யாரோடு சேர்கிறார் என்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இரண்டு பேருமே திராவிட இயக்கங்களை ஒழிப்பதாக சொல்லித்தான் அரசியலில் முன் நின்றார்கள் இவர்கள் இரண்டு பேருமே இப்பொழுது திராவிட இயக்கங்களின் வாளாகவும் தோளாகவும் ஆகின்ற நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் இனிமேல் இந்த பேச்சு ஒழிந்துவிடும் திராவிட இயக்கங்களை நாங்கள் ஒழிப்போம் என்கின்ற பேச்சு ஒழிந்துவிடும் அவர்கள் பத்து சதவீத வாக்கிலிருந்து நாலு மூணு ரெண்டாக குறைந்து போகின்ற அளவிற்கும் ஐந்து சதவீதத்திற்கு மேல் எந்த கட்சிக்கும் வாக்கில்லை என்கின்ற நிலைமை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது ஆகவே இதுபோல் அவர்களை ஒழிப்போம் இவர்களை ஒழிப்போம் என்பதெல்லாம் இனி நடக்கின்ற ஒன்றாக இல்லை ஆக திராவிட இயக்கங்கள் நூறாண்டு வாழ்வு பெற்ற திராவிட இயக்கம் திமுக இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கும் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் வாழ்ந்தாக வேண்டும் என்பதை இவர்கள் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார்கள் என்றுதான் எனக்கு தோன்றும் திமுக அதிமுக ரெண்டும் அதிமுகவை மிகப்பெரிய திராவிட இயக்கமாக கொள்ள முடியாது அடிப்படை இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதையும் சேர்த்து சொன்னார்கள் அவர்கள் அந்த அடிப்படையில் சொல்லுகிறேன் சரி இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வெற்றி அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் பொழுது ஒரு போட்டியில ஒருவருக்கு வெற்றினா மற்றொருவருக்கு தோல்வி அப்படின்றதான் அவர்கள் எடுத்து வைத்த அரசியல் நிலைப்பாடுகளில் இவருக்கு தோல்வி அவருக்கு வெற்றி என்று சொன்னேனே தவிர அந்த அணி மொத்தமாக மூழ்க போகிறது முட்டுக் கொடுக்க போனவர்களும் சேர்ந்து மூழ்க போகிறார் நான் தனிப்பட்ட நபரா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அவருக்கு கிடைத்த வெற்றி அவர் அவருடைய வியூகம் வென்று வீழ வேண்டிய ஒரு மனிதன் அவதூறுக்கு உள்ளான ஒரு மனிதன் இது ஆட்சியே இல்லை என்று சொல்லப்பட்ட மனிதர்கள் அவரோடு வந்து இணைய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அது எடப்பாடிக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வெற்றி அதுதான் அது பாமகவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தோல்வி ஆனால் அந்த அணிக்கு மொத்தமாக தோல்வி வரப்போகிறது என்பது விரைவில் உங்களுக்கு தேர்தல் சொல்லுங்கள் தோல்வி நான் கேட்டது தனிப்பட்ட நபரா ஒரு கட்சியை வழிநடத்தக்கூடிய கூட்டணியை அமைக்கக்கூடிய ஒரு திறமை அவருக்கு இருக்கு அந்த வகையில் அவருக்கு வெற்றி வைத்திருக்கிறவர்கள் ஏதோடும் கூட்டி சேர முடியும் எதிர்த்தரப்புக்கு தோல்வி அப்படின்றது இருந்தா தான் இந்த தரப்புக்கு வெற்றி அப்படின்னு கருத முடியும் ஸ்டாலின் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளோம்னா இந்த அணியை ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு பலமான அணியை அமைச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்க உறுதியா சொல்ல முடியுமா எது பலமான அணி எது பலமற்ற அணி என்பது மக்கள் உணர்வை பொறுத்து தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் தேர்தல் முடிந்த பிறகு இதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த அரித்மெட்டிக் நீங்கள் சொல்லுகின்ற கணக்குகள் எல்லாம் பொய்யாக போவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு நான் சொல்கிறேன் பீப்புள் ஆர் நாட் கமாடிட்டிஸ் நீங்கள் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் அவர்களை விற்பனை செய்துவிட முடியாது எனக்காக உள்ள வாக்கு வங்கி இது இதை இதோடு கூட்டினால் இவ்வளவு வருகிறது என்பதெல்லாம் உண்மையானதில்லை தேர்தல் கூட்டணி அப்படின்றது இதை தாண்டி வேற எதன் அடிப்படையில் கணக்குகள் எல்லாம் பொய்த்து போய்விடுவது உண்டு இதற்கு முன்பு 
படு மோசமான தோல்வியை இந்த அணி சந்தித்திருக்கிறது ஆகவே எப்பொழுதும் மக்களுடைய மனநிலை இன்றைக்கு என்ன பிரச்சனை என்பதையெல்லாம் பொறுத்து மக்கள் வாக்களிக்கிறார்களே தவிர இவர்களுக்காக அடைபட்ட கமிட்டட் ஓட்டர்ஸ் என்று யாருமே கிடையாது அந் அன்றைக்கு உள்ள நிலையை பொறுத்து மாறும் என்கின்ற காரணத்தினால் நான் சொல்கிறேன் பாஜகவினுடைய படுமோசமான ஆட்சி எடப்பாடியினுடைய படுமோசமான ஊழல் நிர்வாக திறமையற்ற போக்கு இவற்றின் காரணமாக அந்த அணி மூழ்குகின்ற போது அவர் அதற்கு முட்டுக் கொடுக்க போன ராமதாஸ் உட்பட எல்லாரும் மூழ்குவார்கள் சரி ஒரு பக்கம் அவங்க மேலே நீங்கள் வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் அதுவாக இருக்கு நான் கேட்கறது திமுக கூட்டணி அப்படின்றது பலமாக அமைஞ்சிருக்கா ஏன்னா இந்த கேள்வியை முன்வைக்கிறதுக்கான காரணம் தேமுதிகவை தன் பக்கம் எழுப்பதற்கு அதிமுக தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வரக்கூடிய அதே நேரத்தில் திடீர்னு போய் ஸ்டாலின் வந்து தேமுதிக தலைவரை சந்திக்கிறாரு அந்த சந்திப்புக்கு காரணம் கூட்டணி கிடையாது ஒரு உடல்நிலையை விசாரிச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த நிகழ்வை பார்க்கும் பொழுது நாம் ஒரு பலமற்ற கூட்டணி உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னு திடீர்னு ஸ்டாலின் விழிச்சுக்கிட்டு உடனே போய் தேமுதிக தலைவரை பார்க்குறதா எடுத்துக்கலாமா எனக்கு அதை பற்றி தெரியாத மன் ஆர்டினரி மெம்பர் அதனால் எனக்கு யாரோடு சேரப்போகிறார்கள் சேரமாட்டார்கள் என்பதெல்லாம் எனக்கு அதனுடைய உள்நோக்கு எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் கூட ஒன்று சொல்லுகின்றேன் தேதிமுக தேமுதிக அந்த பக்கம் போகிறதா இந்த பக்கம் போகிறதா என்பதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்பொழுது அமைந்திருக்கிற திமுக கூட்டணி வலிமையற்ற கூட்டணி என்று நீங்கள் சொல்வதில் எனக்கு உடன்பாடு சொல்லலை நீங்கள் எப்படி கருதுறீங்க வலிமையான கூட்டணி தான் மேலும் கொள்கையான கூட்டணி இட் இஸ் ஏ பிரின்சிபல்டு அலையன்ஸ் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் என்றால் செக்யூலரிசத்தை நிலைநாட்ட காங்கிரஸ் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் செக்யூலரிசம் டிஎம்கே ஆஸ் வெல் அஸ் சிபிஐ சிபிஎம் அண்ட் எம்டிஎம்கே ஆகவே நான் சொல்கிறேன் கொள்கைக்காக நிற்கின்ற ஒரு கூட்டணி இது முதலில் அது ஒரு பெரிய வலிமை மக்களிடம் போய் சேருவதற்கு அது ஒரு எளிய வழி மத இந்து மத இந்துத்துவாவை எதிர் எதிர்த்து நிற்பது முரட்டுத்தனமாக மதத்தை மக்களிடம் திணிப்பது அரசுக்கு அரசுக்கு மக்கள் மதம் கிடையாது மக்களுக்கு தான் மதம் உண்டே தவிர அரசுக்கு மதம் கிடையாது அதுதான் இந்தியாவினுடைய மாபெரும் சிறப்பு அதைத்தான் காந்தி உண்டாக்கினார் இந்தியா இஸ் அ செக்யூலர் கண்ட்ரி இதில் போய் இந்துத்துவத்தை திணிக்கின்ற போது இப்பொழுது முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் முற்றிலுமாக வெளியேறிவிட்டார்கள் இந்த கூட்டணியிலிருந்து அவர்கள் ஏறத்தாழ பத்து சதவீதம் பேர் அவர்கள் ஒரு அவர்கள் ஒரு பெரிய அணி அந்த அணி வந்து திமுக அணியோடு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது நாங்கள் சேர்த்து கொண்ட அணி என்பதை விட இவர்களால் விரட்டப்பட்ட மக்கள் எங்களோடு சேர்ந்த அணி என்று கூட அதை கொள்ளலாம் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகவே இது ஒரு சமயச்சார்பற்ற கூட்டணி என்கின்ற காரணத்தினால் லெப்டு ரைட்டு எம்டிஎம்கே முஸ்லீம் லீக் இது போன்ற மற்ற கட்சிகளெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சமயச்சார்பற்ற கூட்டணியை உருவாக்கி இருக்கின்றன ஆகவே கொள்கையான ஒரு கூட்டணியாக இது இருக்கிறது என்பது மிகவும் வசதியான சரி கொள்கையான கூட்டணி அமைஞ்சிருக்கு ஆனா தேமுதிகவினுடைய முக்கியமான நிர்வாகிகள் ஒருவரான சுதீஷ் அவர்கள் சொல்றாங்க மீண்டும் வந்து மோடி அவர்கள் தான் மத்தியில் வரணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரியான கருத்தை அவர் வெளிப்படுத்துறதுக்கு பிறகு இந்த கொள்கையான கூட்டணியை வெளிநடத்தக்கூடிய ஸ்டாலின் அவரை போய் சந்தித்தது அந்த கட்சியினுடைய தலைவரை போய் சந்தித்தது கொள்கையை விட்டு கொள்கை இரண்டாம் பட்சம் கூட்டணி தான் முக்கியம் அப்படின்னு பார்ப்பதனுடைய அடையாளமா இல்லை இல்லை எனக்கு அதை பற்றி ஏன் சொல்ல தெரியவில்லை என்றால் எனக்கு உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியாது நான் ரொம்ப கடைசியாக வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு கோடி தொடர்கள் தீவிரவாதிகள் இருந்தார் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதில் கடைசியாக வரிசையில் நிற்கின்றவர் நான் தான் சரி அதனால இதனுடைய போக்கு அவர் சார்பாக அவர் சொன்னது நான் அவருடைய உடல்நலம் கருதி போனேன் என்று சொன்னார் இருக்கலாம் அரசியல் நோக்கங்களும் எல்லாவற்றுக்கும் உண்டு வெறும் வெறும் உடல்நலம் மட்டும் விசாரிப்புக்காக இல்லாமல் அரசியல் நோக்கங்களும் இருக்கலாம் இருக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்பது ரெண்டு ஒரு நாளில் தெரிந்து விடும் அதனாலே நான் சொல்கிறேன் வருகிறவர்கள் அவர்களுக்குரிய இடத்தை பெற்றுக்கொண்டு இங்கே இருந்தாலும் சரி அங்கே இருந்தாலும் சரி இவர்கள் எல்லாம் எந்த வண்டியில் வேண்டுமானாலும் ஏறுவார்கள் நான் சொல்கிறேன் இன்ஜின் ஈஸி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று இல்லை இன்ஜின் ஈஸி இம்பார்ட்டன்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால பின்னால் வர்ற பெட்டியில் எந்த பெட்டி வேண்டுமானாலும் சேர்ந்து சேர்ந்து கொள்ளட்டு இவர் அது அப்படி இருந்தால் அது சரியானது இல்லை ஆனால் வழி நடத்த போவது இன்ஜின் தான் அதன் பின்னால் வரப்போகின்ற பெட்டிகள் தான் மற்ற பெட்டிகள் ஆனால் இந்த பெட்டிகளும் அதே போக்குடைய அதே நோ அதே திசையில் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிற கட்சிகள் இதில் சேர்ந்திருக்கின்றன அதனால் அவ எனக்கு தெரியாத ஒன்றை பற்றி ஊகத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் கேட்டால் அதற்கு என்னால் விடை சொல்ல முடியவில்லை தேமுதிமுக எந்த பக்கம் சேர்கிறது என்பதை அடிப்படையாக வைத்து நாம் அதை பேச முடியும் அதற்கு முன்னாலேயே ஊகத்தின் அடிப்படையில் நான் பேசினால் இது நாளை தவறாக போய்விடும் அவர்கள் எந்த பக்கம் 
எந்த பக்கம் சேரப்போகிறார்கள் என்று தெரிந்தால் தான் அதை பற்றி விமர்சனம் வைக்கும் பாமக சரி சிம்பிளா கேட்கிறேன் தேமுதிக திமுகவினுடைய கூட்டணியில வர்றத நீங்க எப்படி பார்க்கல இல்ல வந்தால் வந்தால் அதை திமுக ஏற்றுக்கொண்டால் இதெல்லாம் இன்ஃபர் இந்த உய்த்துணரும் கேள்விகள் எல்லாம் சாயங்காலம் பொய்யாகிவிடும் இதுல நாம் விவாதித்து என்ன ஆக போகிறது அதே சாயங்காலம் மெய்யாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை மெய்யாகட்டும் பொய்யாகட்டும் ஒரு நிலைப்பாடு ஏற்பட்ட பிறகுதான் விமர்சனங்களை வைக்க முடியும் தவிர இப்படி இருந்தால் நான் குரங்காக நாளை அதெல்லாம் உறுதியாகட்டும் பேசுவோம் உறுதி ஆகாமல் பேசுவது பயனற்றது நம்முடைய பேச்சு வினாயு சரி இப்போ அதிமுக பாமக அந்த கூட்டணிய கடுமையாக விமர்சிக்கிறாங்க பொதுத்தளங்கள்ல இது மாதிரியாக ஒரு திராவிட கட்சியோடு நாங்கள் கூட்டணியை வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் பாமக வந்து கூட்டணி வச்சுருக்கிறத கடுமையாக விமர்சனம் அப்படின்றது நடக்குது இந்த விமர்சனத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை அது மிகவும் சரியான விமர்சனம்தான் பாமக எடுத்த ஒரு தற்கொலை முடிவு இது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ராம்தாஸ் நல்ல அறிவார்ந்த மனிதர் எதையும் கூர்மையாக பார்க்கக்கூடியவர் அவர் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார் தன்னுடைய மகனை மாற்றத்திற்கான அடையாளமாக மக்களிடம் காட்டினார் ஆனால் அவர் என்ன தவறு செய்தார் என்றால் திராவிட இயக்கங்களை ஒழிப்போம் என்று நினைப்பது ஒரு அரசியல்வாதியினுடைய இயல்பு ஏனென்றால் அவர்கள் ஒழிக்கப்பட்டால் தான் தான் அந்த இடத்திற்கு வர முடியும் ஆனால் என்ன நடந்தது என்றால் இவர் அந்த மாற்றத்திற்காக இவர்களை ஒழித்து விட்டு நாங்கள் வருகிறோம் என்று மகனை முன்வைத்த போது ஜாதிகளின் கூட்டணியை ஏற்படுத்தினார் அது உத்தரப்பிரதேசத்தை பார்த்து இவர் போட்டுக்கொண்ட சூடு உத்தரப்பிரதேசத்தில் அது நடந்திருக்கிறது ஆனால் அங்கே எந்த கொள்கையும் இல்லாத நிலைப்பாடு அங்கே எப்பொழுது இருந்து வந்திருக்கிறது ஆகவே ஜாதிகளின் கூட்டணியாக மாயாவதி யாதவ் இவர்கள் மாறி மாறி ஜாதிகளை வைத்து கொண்டு ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இதை போல் ஏன் தமிழ்நாட்டில் வர முடியாது என்று அவர் கருதினார் ஆனால் அது அது பொய்யாக போய்விட்டது ரொம்ப படுமோசமான தோல்வியை சந்தித்து பத்தாண்டுகளாக அரசியலில் அவர் நிறைவேறுவதற்கு தடுமாறிவிட்டார் என்ற பிறகு இப்பொழுது நம்மிடம் ஐந்து சதவீத வாக்கு வைத்திருக்கின்ற ஒருவர் நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க முடியாது ஐந்து சதவீத வாக்குகளை வைத்திருக்கின்ற ஒருவர் தன்னுடைய கட்சியை சில மாவட்டங்களுள் அடைத்து சில மாவட்டங்களுக்குள் அடைத்து கொள்ளாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் விரிவு செய்ய வேண்டும் அந்த முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டால் அதனுடைய போக்கு வேறு அவர் சில மாவட்டங்களுள் நடைபெற்றிருக்கிறார் அவர் வட மாவட்டங்களில் இருக்கிறார் இவரோடு சேர்ந்தால் அங்கே இந்த வாக்கு வங்கி இது கிடைக்கும் என்று தான் பேசுகிறார் அதனாலே சொல்லுகிறேன் அவர் தன்னுடைய தவறான முன்னெடுப்பு காரணமாக பத்தாண்டு அரசியலை இழந்து இப்பொழுது மீண்டும் பழைய அரசியலுக்கு திரும்பி இருக்கிறார் என்பது மக்கள் வைக்கின்ற சரியான விமர்சனம் தான் ஏன் இது இதுதானே பழைய காலத்தில் நடந்தது மாறி மாறி கூட்டி சேர்ந்து கொண்டிருந்தார் சில சமயங்களில் மந்திரியாக ஆனார் சில இடங்களில் அதிகமாக பெற்றார் அவர் அரசியலில் நிலை பெற்றிருந்தார் அவருடைய இடம் அதுதான் அந்த இடத்திற்கு மேலாக முயன்று முதல் நிலையை அடைய முயன்று முடியவில்லை என்ற பிறகு அவர் இப்பொழுது வந்திருக்கின்ற போது இப்பொழுது என்ன ஆகிறது என்றால் இவர் வைத்த எல்லா கருத்துக்களுக்கும் முரண் ஏற்படுகிறது சரி அதே முரண்பாடு உங்களுடைய திமுக கூட்டணியில் அதனாலே எம்டிஎம்கே தவறான பாதையில் சென்று மீண்டும் திராவிட இயக்கத்தை வலிமைப்படுத்துவதற்கு இவர்கள் வந்திருப்பார்களே ஆனால் இது ஒரு பெரிய கொள்கை முரணிலை அவர் என்ன விமர்சனங்களை அவர்கள் வைக்கிறார்கள் என்பது முக்கியமில்லை அன்றைக்கு இருக்கிற நிலைப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அது முக்கியமில்லை இப்பொழுது அவர் ஹி ஹஸ் கம் டு டிஎம்கே என்பது ஹி இஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் இந்திய டிராவிடியன் மூவ்மெண்ட் என்று தான் அதுக்கு பொருளாகுமே தவிர முரணாக இருக்க முடியாது இது இந்த இந்த சேர்க்கை தவறான வழியில் போய் நடந்திருந்து மீண்டும் மூன்றாவது அணியை அமைத்து முடியாமல் போய் எல்லாரும் பாடம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் எல்லாரும் பாடம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் வைகோ உட்பட எப்ப வைகோ திமுக எல்லாரும் ஜவஹர்லால் நேரு உட்பட எல்லாரும் பாடம் கற்றுக்கொள்வார்கள் வாழ்க்கை கற்றுக் கொடுக்கிற பாடத்திலிருந்து மாற்றி அமைத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் என்ன அவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்று நான் சொல்கிறேன் என்றால் மீண்டும் ஒரு வாக்கு வங்கியாக பாமக ஆகிவிட்டது மீண்டும் தன்னுடைய ஐந்து சதவீத வாக்கை யாரோடு சேர்த்து மீண்டும் நான்கு ரெண்டு இடங்களை பெறுவோம் என்கின்ற நிலைக்கு அது வந்துவிட்டது என்பது வேறு இது ஒரு செக்யூலர் ஃப்ரண்டாக நிலை பெற்று நிற்பது வேறு மீண்டும் திராவிட இயக்கத்தை வலிமைப்படுத்துவதற்கு மதிமுக இங்கே வந்திருப்பது என்பது நல்ல விஷயம்தான் ஒரே மாதிரியான போக்கு இருங்க அப்போ திமுக கிட்ட மதிமுக வந்ததும் அதிமுக கிட்ட பாமக வந்ததும் இரண்டு பேரும் திராவிட கட்சிகளை பலப்படுத்துவதற்காக வந்ததா நீங்க கருதுறீங்க ஒரு பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறீங்க அப்படியா இல்ல இல்ல நான் வந்து நேற்றைய விமர்சனங்கள் அவர்களுக்கு மாறாக இருந்தன என்று சொல்கிறீர்கள் எல்லாருடைய விமர்சனங்களும் அரசியலை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் எல்லாருடைய விமர்சனங்களும் அவரவர்கள் அன்றைக்கென்றைக்கு எடுக்கின்ற நிலைப்பாடுகளுக்கு தகத்தான் கருத்துக்களை முன்வைத்திருப்பார்கள் ஆனாலும் கூட நிலையான மீண்டும் இன்றைக்கு இவர் எடுத்திருக்கின்ற முடிவு 
எந்த விதத்தில் திமுகவுக்கு இடரானது என்கின்ற கேள்வியை நீங்கள் அமைச்சதும் ஏற்கனவே திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்த ஒரு நினைப்பீர்களே ஆனால் அமெரிக்கா அல்லது பிரிட்டன் போல ரெண்டு கட்சி ஆட்சி இருக்கின்ற நாட்டில் மட்டும்தான் அவரவர் நிலைப்பாட்டில் அவரவர் போய் கொண்டே இருப்பார்கள் மற்ற நாடுகளில் பூராவும் இருபத்தி எட்டு கட்சி இருக்கின்ற நிலைகளில் அங்கு சேருவதும் இங்கு சேருவதும் அங்கு மாறுவதும் இங்கு மாறுவதும் அவனை நேற்று தூற்றுவதும் இன்றைக்கு அவனை சேர்த்துக் கொள்வதும் இவையெல்லாம் அந்தன்றைக்கு உள்ள நிலைப்பாடுகளுக்கு தக முடிவாகிறது திராவிட இயக்கம் தன்னுடைய அடிப்படை கொள்கைகளை விட்டுவிட்டதா என்றால் இல்லை அது இயந்திரமாக இருக்கிறது பின்னால் வருகிற கம்பார்ட்மெண்ட்களை பற்றி நூற்றுக்கு நூறு நாம் சரிபார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் கூட அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்களும் தேர் செக்யூலர் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் என்பது சிறப்பானதுதான் செக்யூலர் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸா இருக்கணும் இருக்கிறது 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 இதுவரையில் இருக்கிற கட்சிகள் அப்படித்தான் இருக்கின்றன எனக்கு இனிமேல் தெரியாது தேமுதிக வந்தா அது வந்து தெரியாத உயிர்த்துணர் அதே செக்யூலரான ஒரு போர்ஸா நீங்க கன்சிடர் பண்ணி ஏத்துப்பீங்க உங்க கம்பார்ட்மெண்ட்ல என்ஜின் வந்து சரியா இருந்தாலும் சார் இப்போ இப்போ மூன்றாவது அணி அப்படின்றது அமைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் கூட சூழலும் கூட உருவாயிருக்கு அப்புறம் கமல்ஹாசன் தமிழ் தலையில தமிழ் தலைமையில அமைதோ அப்படி இல்லைன்னா தேமுதிக தலைமையில அமைதோ ஏதோ ஒன்று ஏன்னா விடுபட்ட கட்சிகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு கூட்டணிகளும் இணையாம அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்றது ஒன்று என்ன என்றால் நம்முடைய தினகரன் அவர் நல்ல இயல்பான ஆள் தான் இயல்பான தலைவர் தான் ஆனாலும் கூட அவர் இன்றைக்கு சொல்லி இருக்கிறார் நாளைய மத்திய அரசாங்கம் ஆமுன்னு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் துணை இல்லாமல் அமைய முடியாது நான் எங்களுடைய தயவு இல்லாமல் அமைய முடியாது என்று எவ்வளவு வியப்பாக இருக்குது எல்லாம் பேசுகிறார்கள் கமல் பேசுகிறார் தினகரன் பேசுகிறார் இருக்கிறவர்களெல்லாம் பேசுகிறார்கள் ஒரு வெற்றியை வந்து நிரூபிச்சு காமிச்சு ஒரு நபர் பேசுறதுல என்ன தவறு இல்லை ஒரு இடத்தில் மூன்றாம் ஒரு இடத்தில் மெய்ப்பித்து காட்டியிருக்கிறார் இந்த பொதுத் தேர்தலுக்கு பிறகு அவருடைய இடம் என்ன என்று முடிவாகிடும் நான் ரெண்டு சதவீத ஓட்டா எட்டு சதவீத ஓட்டா எதுவாக இருந்தாலும் இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு கையை விரித்தால் தான் கைக்குள் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியும் தேர்தலுக்கு பிறகு தெரிய வரும் ஆனால் இன்றைய பார்வையில் எனக்கு தெரிவது வந்து கமல் என்பதும் தினகரன் என்பதும் ஒரு பெரிய ஏனென்றால் மோதல் இவர்கள் ரெண்டு அணிக்கிடையே தான் இருப்பதாக எனக்கு தெரிகிறது ஒருவேளை அவர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் போயிருந்தால் எடப்பாடி ஒன்றுமில்லாமல் போயிருந்தால் அதனுடைய நிலை வேறு ஆனால் இன்றைக்கு பல கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றன அது கரையேறுகின்ற கூட்டணி என்று நான் நினைக்கவில்லையே தவிர எடப்பாடியினுடைய கூட்டணியை கரையேறுகின்ற கூட்டணி என்று நான் நினைக்கவில்லையே தவிர அது ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த கூட்டணியாக திமுகவோடு மோதுகின்ற நிலை இருப்பதாகவே நான் நினைக்கின்றேன் ஆனால் தினகரனோ அல்லது கமலோ அவர்கள் வந்து தே தே கெனாட் create any impact sir ipo நீங்க ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணல அப்படின்னாலும் கூட கணிசமான வாக்குகளை பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மூன்றாவது அணியா நீங்க சொன்ன மாதிரி தினகரன் தனியாக போட்டிட்டாலும் சரி இல்ல தேமுதிக தனியாக ஒரு வேலை தேமுதிக தனியாக போட்டிட்டாலும் சரி ஏன்னா கடந்த காலத்துல பார்க்கும் பொழுது ஒரு கணிசமான வாக்குகளை பிரிச்சிருக்காங்க அப்படி ஒரு நிலை வரும் பொழுது அது யாருக்கு பாதிப்பா கமலனுடைய நிலை எனக்கு தெரியாது தினகரனும் கமலும் என்ன இதை தவிர வேறு நிலைப்பாடு அவர்களுக்கு இல்லை ஆகவே இவர்கள் தே ஆர் லெஃப்ட் அவுட் தே ஆர் ஐசோலேட்டட் ஆகவே இவர்கள் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க முடியும் என்பது வேறு ஆனால் விஜயகாந்த் அப்படி எடுப்பார் என்று நான் நினைக்கவில்லை அப்படின்னா பத்து சதவீத வாக்கு ஏன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா பத்து சதவீத வாக்குறது ரெண்டு சதவீத வாக்காக சரித்த பிறகு இனிமேல் மீண்டும் மூன்றாவது அணி அமைக்கிறேன் என்கின்ற முயற்சியை அவர் செய்தால் அது அது ஒரு அரசியல் க கூர்மையுடைய முடிவாக இருக்க முடியாது அதனால் அவர் அந்த வேலையை செய்ய மாட்டார் அது அவர் எப்படி அவருடைய தே வில் ஹேவ் தேர் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி அது யாரோடு சேர்ந்து எப்படி கூடுதல் இடம்பெற முடியும் என்பதெல்லாம் கட்சிகளுடைய இயல்பு தான் அதன்படி போவார் ஆனால் இவர்கள் ரெண்டு பேர் they are left out adanal they are isolated avargalal onrume seiyamudiyad thaniya irukala alladhu avargal rendu veru onnu manal serndu kollalam vijayakanth nilai adha illa sari irudhiya vandu timuka kootanila adhavadhu timuka thalamaila amainjirukku kudiya tamilagathil amainjirukku kootaniyin adipadaila adanudaiya thalaivaraga irukku kudiya stalin or karatha solli irukkar yedkanave indha kootaniyinudaiya pradhamar vetpalar abindrathu rahul gandhi abindru ana therdalukku piragu dhaan vandu 
பிரதமர் வேட்பாளரை நாங்கள் முடிவு செய்வோம் அப்படின்னு அதே கூட்டணியை சேர்ந்த அதே கட்சியை சேர்ந்த கனிமொழி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த குழப்பத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இது ஒரு குழப்பம் இல்லை இது குழப்பம் போல் காட்டப்படுகிறது நான் சொல்கிறேன் அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் ராகுலை முன்மொழிந்தது ஒன்றும் பிழையானதில்லை ஆனால் அதற்கு அடுத்தால் போல் சில கட்சிகள் மம்தா போன்றவர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதலமைச்சர்கள் இவர்களெல்லாம் முதலமைச்சர்களாக இருந்தவர்களெல்லாம் பின்னால் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்ற போது நாம் மட்டும் அதில் விலகி செல்ல வேண்டாம் என்பதற்காக வங்க மாநாட்டிற்கு நம்முடைய தளபதி ஸ்டாலின் சென்றார் அவர்களோடு பங்கு கொண்டார் பின்னால் முடிவு காங்கிரஸே தன்னுடைய பிரதிநிதிகளை வங்க மாநாட்டிற்கு மம்தாவினுடைய மாநாட்டிற்கு அனுப்பி நாம் இந்த பிரதமர் பெயர் முக்கியம் இல்லை அவருடைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து இல்லை அவருடைய நிலைப்பாட்டை அவர் வற்புறுத்தவே இல்லை காங்கிரஸ் நான் ஒன்று சொல்றேன் காங்கிரஸ் நீக்கு போக்குள்ள கட்சி அதனாலே பிரதமராக தான் வராவிட்டாலும் அது கனிமொழி சொன்னது முக்கியமில்லை அதை வலியுறுத்த வேண்டாம் வலியுறுத்தி கனிமொழி ஏன் அதை வலியுறுத்தவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் இதை வலியுறுத்தி இதனால் ஒரு சின்ன விலகல் ஏற்பட வேண்டாம் நமக்கு முக்கியமில்லை ராகுலே நாம் பிஜேபியை வீழ்த்துவதுதான் இந்த நாட்டிற்கு முக்கியமான காரியமே தவிர நம்மில் யார் தலைமை அமைச்சராக வந்தாலும் முக்கியமில்லை என்று கருதக்கூடிய பெருந்தன்மை ராகுலிடம் இருக்கிறது அதனாலே தான் சொல்கிறேன் கர்நாடகாவிலே ஒரு சிறுபான்மை கட்சியை முதலமைச்சராக முதலமைச்சர் பதவியை கொடுத்து சிறுபான்மை கட்சிக்கு தங்கள் கட்சி வலிமையான கட்சியை பின்னால் வைத்திருக்கொள்ள அவர்கள் சம்மதித்தார்கள் என்றால் அதனுடைய காரணம் பிஜேபி அங்கே தலை தூக்கி விடக்கூடாது என்பதுதான் பிஜேபி கர்நாடகத்தில் தலை தூக்கக்கூடாது என்பதற்கே பின்னால் போவதற்கு தயாராக இருந்தார்கள் என்றால் இந்தியாவில் தலை தூக்கக்கூடாது என்பதற்கு பின்னால் வருவதற்கு ராகுல் தயாராக இருப்பார் இருப்பது அந்த குடும்பத்தினுடைய பெருந்தன்மை இது அந்த நேரு குடும்பத்து ரத்தத்திற்குள்ள பெருந்தன்மை அதை நான் அறிந்து சொல்கிறேன் ஆகவே நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த மாதிரியான போக்கு மோடியிடமோ பிறரிடமோ இருக்காது இவர்கள் இருக்கட்டும் முடிந்தால் நாம் வாழ்வோம் பத்து ஆண்டு காலம் இவருடைய கையிலே வலிமையாக ஆட்சி இருந்தபோது மன்மோகன் சிங்கை தள்ளி இரும் பிள்ளா என்று சொல்லிவிட்டு தான் நாற்காலியில் ஏறி உட்காராத மனிதர் அவர் என்ன பெரிய பதவிக்கு பின்னால் தெரிகிறார் நான் கேட்கிறேன் விரும்பி இருந்தால் மன்மோகன் சிங்கை தள்ளி இரும் பிள்ளா என்று சொல்லியிருக்க முடியாதா அவர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முப்பத்தி எட்டு வயதில் முதல் தலைமை அமைச்சரானார் என்று உலகத்திற்கு பெருமை காட்டியிருக்க முடியாதா இவர்கள் கையில தானே ஆட்சி இருந்தது இவர்கள் தானே மன்மோகன் சிங் இந்த பாருங்க ரெண்டாவது ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் பதவி காசப்படுறான்ற கேள்வி என்று இல்லவே இல்லை இல்ல அப்புறம் என்னதற்கு அவர் முதலமைச்சர் ஆகிறார் ஆகவில்லை என்பதற்கெல்லாம் பேச்சே இல்லை அதனாலே ராகுலே அதை வலியுறுத்தாதுல அந்த குழப்பம் இல்ல அப்படின்றதா திமுகவுல குழப்பம் இல்ல ராகுலே அதை வற்புறுத்தாத போது நமக்கு யார் தலைமை அமைச்சராக வருகிறார் என்பது முக்கியம் இல்லை யார் பிஜேபி வீழ்த்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் அந்த நிலைப்பாட்டில் தளபதி அவர்களே நான் நினைக்கிறேன் காங்கிரஸே அதை வலியுறுத்தாத போது நாம் கட்டாயப்படுத்தி அதில் இல்லை இல்லை இது இதுதான் என்று சொல்வது அறிவுடைமை ஆகாது ஆகவே அவர் அதை சொல்லவில்லை இதில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை சார் நிச்சயமாக இன்றைய தினம் எங்களுடைய அரங்கத்திற்கு வந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப நல்லது மீண்டும் ஒரு அரசியல் ஆரம்பம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி